வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பெண்கள் சாய்ஸ் வித் மீ தேவி ஸ்ரீ நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா குழந்தைங்களை எப்படி வளர்க்கறது அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா யாருமே அவ்வளவா கவனிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஆனா இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல பெற்றோர்கள் இதை பத்தி அதிகமாவே தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குழந்தைகளுடைய எதிர்பார்ப்பு எப்படிப்பட்டது பெற்றோர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்கும் இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி நம்ம பேலன்ஸ் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு சின்ன ஆலோசனை சொல்றாங்க வாங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் குழந்தைக்கு வந்து எதிர்பார்ப்புன்ற ஒரு வார்த்தையை நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் எதிர்பார்ப்பே இல்லாத பெற்றோர்கள் இருந்தால் பிரச்சனையே இல்லை ஏன்னா குழந்தை பாட்டுக்கு தானாக வளரும் நம்மலாம் வளர்ந்த விதத்தில் வளர்ந்துருவாங்க இப்போ ஆனால் பெற்றோர்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிறது மிகவும் அதிகமாக இருக்குது இதில் வந்து ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ஸ்டடி ஒன்று செஞ்சுருந்தாங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் இந்தியாவில் வந்து ஒரு குழந்தை என்ன படிக்கணும் எந்த துறையில் வந்து அவங்க போய் சேரணும் அப்படின்றது யார் முடிவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா பக்கத்து வீட்டு அம்மா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்னென்ன செய்கிறாங்களோ அது வந்து நம்ம எல்லாமும் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு குருட்டுத்தனமாக நம்ம வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு முடிவெடுக்க ஆரம்பிச்சிடறோம் ஸோ ஒரு குழந்தை ஸ்கூல் போகிறது மட்டும் இல்லாமல் சாயங்காலம் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் எதாவது அனுப்புகிறோம் டியூஷன் அனுப்புகிறோம் இது பண்ணல அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு எதுவும் நம்ம வந்து சரியான பெற்றோர்களாக இல்லையோ அப்படிங்கிற அளவில் நம்ம வந்து கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் திறமைகள் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே உண்டு ஆனால் அந்த திறமைகள் வெளிப்படுத்துறதுக்கு நம்ம சரியான ஒரு அட்மாஸ்பியர் ஒரு சூழல் நம்ம வந்து வீட்லேயும் சரி ஸ்கூல்லேயும் சரி நம்ம செட் பண்ணி கொடுக்கணும் இந்த சூழல் சரியாக இருந்தது அப்படின்னா எந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் தானாக தன்னோட திறமைகளை வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை வந்து வளர்த்திப்பாங்க இந்த நம்பிக்கை இருக்கும்போது அவங்க வந்து அடுத்தபடி அடுத்தபடி அவங்களே வந்து ஒரு ஆர்வமாக அதுக்குள்ளே இறங்குவாங்க நம்ப பாராட்டலுக்கோ இல்லை வெளியே இருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட்டுக்கோ அவங்க வந்து தேட மாட்டாங்க நீங்கள் ஒரு சின்ன குழந்தைய எடுத்துக்கோங்க ஒரு சின்ன பவுடர் டென் கொடுத்தீங்கன்னா கூட அது வச்சு அது விளையாடும் ஆனால் நம்மளாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு டாய் ஒன்று வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் இல்லை ரொம்ப டெக்னாலஜிலேயே லேட்டஸ்ட் வீடியோ கேம் வாங்கி கொடுத்துட்றோம் இதில் என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா அதில் அவங்க அவங்க வந்து ஒரு அடிமை ஆயிடுறாங்க ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி ஆயிடுது அவங்களுக்கு சாதாரண வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருள் வச்சு விளையாடுறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போயிடுது இந்த சாதாரண விஷயங்களோட விளையாடாத குழந்தை என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிந்தனையை வந்து மெதுவாக குறைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இன்னொன்று வெளியேருந்து வரக்கூடிய ஒரு அப்ரிசியேஷனோ இல்லை வெளியேருந்து வரக்கூடிய ஒரு பாராட்டலுக்கோ மட்டும்தான் அவங்க வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சைக்காலஜி ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு காரணமே நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து சந்தோஷமாக தன்னை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லாமல் வெளியேருந்து நான் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறேன் இந்த கோர்ஸ் போனால் நீ உனக்கு இந்த ப்ரைஸ் கிடைக்குன்ற அளவுக்கு வெளியேருந்து வரக்கூடிய பாராட்டலுக்கு மட்டும் அவங்கள வந்து அடிமையாக்கிட்டோம் ஸோ எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிறது தப்பு கிடையாது ஆனால் நம்ம குழந்தையோட திறமைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எதிர்பார்ப்பு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட குழந்தை வளர்ப்பு வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போகும் குழந்தையும் வந்து நம்மளை வந்து நம்புவாங்க நம்ம இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் ஆனால் இதே எதிர்பார்ப்பு வந்து எனக்கு சின்ன வயசில் வந்து பாட்டு கற்றுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வாய்ப்பு கிடைக்கல என் குழந்தை கண்டிப்பாக பாட்டு கிளாஸ் போகணும் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு நம்ம வந்து இறங்கிடக்கூடாது என்ன நம்ம வந்து எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தி கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு விளையாட்டு தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் விளையாட்டு ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா மூளையில் வந்து குழந்தைக்கு என்ன திறமைகள் இருக்கோ அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு விளையாட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இந்த விளையாட்டில் உங்கள் குழந்தை எந்த விஷயங்கள் நோக்கி போகுதுன்னு பாருங்கள் விஷுவலாக இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் பெயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வச்சு வரையறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் செய்வாங்க இதே வந்து பாட்டு மியூசிக் ஆடிட்ரி லேர்னர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியவங்க பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் சப் சம்மந்தப்பட்ட விளையாட்டுகள் நிறையா இருக்கும் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் எடுத்தால் கூட அதில் தாளம் போடுவாங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல போனால் தட்டி தட்டி பார்ப்பாங்க இந்த மியூசிக் பேஸ் அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இதே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்லலாம் டான்ஸ்லலாம் போகக்கூடிய குழந்தைங்க முதல்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் துரு துப்பு ஏதாவது ஒன்று ஏறி பார்க்குறது குதிக்கிறது இந்த ஆராய்ச்சி நிறையா இருக்கும் முதல்லேருந்தே அவங்களுக்கு அந்த
அஞ்சு வயசுக்கு மேலே மூணு மூணு மாதம் வேறு வேறு கிளாஸுக்கு அனுப்பிச்சி விடுங்க இப்போ பாட்டு கிளாஸ் போகிறாங்க ட்ராயிங் கிளாஸ் போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த கிளாஸஸ்க்கு நீங்கள் அனுப்பும்போது எவ்வளோ ஆர்வமாக போகிறாங்க என்ஜாய் பண்ணுறாங்களா அவங்களே தன்னோட மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்துமா அந்த கிளாஸுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா அப்படின்ற அளவுக்கு பாருங்கள் ஏன்னா திறமை இருந்தால் அதை வந்து நான் இன்னும் அதிகமாக செய்யணும்னு ஆசைப்படுவேன் திறமை இல்லை அப்படின்னா இல்லை கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னா அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு நான் வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நான் அவாய்ட் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் மூணு மூணு மாதத்துக்கு வேறு வேறு கிளாஸஸ் நீங்கள் அனுப்பும்போது மூளையிலையும் அதுக்கு உண்டான அடிப்படையை வந்து நீங்கள் தூண்டி விடுவீங்க நிரம்பி எண்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடி ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஒரு அடிப்படையை நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து கூட நீங்கள் அதே திறமையை திரும்ப இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா அடிப்படை ஏற்கனவே இருக்கிறதுனால அந்த குழந்தை அதை வந்து பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அதை விட்டுட்டு நான் ஒரு வருஷம் ஃபீஸ் கட்டிட்டேன் அதனால் நீ இந்த கிளாஸுக்கு போயே ஆகணும்னு சொல்லி நம்ம டார்ச்சர் பண்ணுறது வந்து இருக்கிறதுலேயே மோசமான ஒரு விஷயமாகும் ஸோ இதனால் வந்து உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் தவறு கிடையாது ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்பு வந்து குழந்தைக்கு ஒரு மன அழுத்தத்தை கொடுக்கக்கூடாத ஒரு இதுவாக இருக்கணும் நம்ம எதிர்பார்ப்பு வந்து அவங்கள நம்பிக்கையை வளர்த்துற மாதிரி இருக்கணுமே வழியே அவங்களோட திறமைகளை வந்து அவங்களே மறைச்சு ஐயோ அம்மா அப்பாவுக்கு இது தெரிஞ்சால் என்னை இன்னும் கிளாஸுக்கு சேர்த்துவாங்க அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது இப்போ வந்து என் என் முன்னாடி வந்து நிறைய பேலே ஷூஸ் வந்து இருக்குது ஸோ வந்து இது எல்லாமே வந்து ஃபோர் நைன்டி நைனுக்குள்ளே ஃபோர் நைன்டி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஃபோர் நைன்டி நைன் ஆக்சுவலி ஸோ வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஷூஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரல் டிசைனில் வந்து ஒரு போ வச்சுருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து அதுலேயே நம்மளுக்கு நிறைய கலர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் போலாம் எதுவுமே வைக்காம நார்மல் ஃப்ளோ ஃப்ளோரல் டிசைனில் ஒரு பார்டர் வந்து கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா லேஸில் வந்து ஒரு சின்ன போ வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது வந்து ரொம்பவே செட்டிலான கலரில் சூப்பரான மெட்டீரியலில் வந்து இது வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஃப்ளோரல் டிசைன் ஸோ வந்து இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டர்னில் வந்து ஒரு சின்ன போ வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து டெய்லி வேர் நம்ம வந்து டெய்லி நம்மளோட டாப்ஸு நம்மளோட குர்த்தீஸ்க்கு அதுக்கெலாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷூஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ வந்து இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாண்டல்ஸ் இருக்குது நம்ம வந்து டெய்லி குர்த்தீஸ்க்கு போட்டுக்கக்கூடிய சாண்டல்ஸ் ஸோ வந்து இது வந்து வெஜ்ஜஸ்லேயே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வெஜ்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசாக வந்திருக்கு ஸோ இது பார்க்கறது வெஜ்ஜஸ் மாதிரி இருந்தாலும் ஆக்சுவலி வந்து டெய்லி வேர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மாடலில் வந்து ஒரு சாண்டல் கொடுத்துருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபுல்லாக ஃப்ரிஞ்ச் ஃப்ரிஞ்ச் ஃப்ரிஞ்சாக ஒரு சாண்டல் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வந்து இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு லூப் வர மாதிரி சேனல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து நம்ம டெய்லி காலேஜ் கோயிங் கேர்ள்ஸ்க்கெலாம் வந்து இது ரொம்பவே அப்ராப்டாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மல்டி கலரில் வந்து ஒரு சேண்டல் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து ட்ரெயினில் இருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு பார்டர் வந்துட்டு இங்கே வந்து ஒரு பெல்ட் வந்துட்டு சைட்லலாம் எந்த இதுவும் வந்து இருக்காமல் இருக்கிறது தான் இப்போ நிறைய பேர் வந்து விரும்புகிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி இங்கே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வேர் ஸ்லிப்பர்ஸ்லேயே வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து அட்ராக்டிவ் கலர்ஸில் பிங்க் கலர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது எல்லாமே வந்து த்ரீ நைன்டி நைன் தான் ஸோ வந்து ரொம்பவே ரீசனபிள் ப்ரைஸில் வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் வந்து இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து மழை காலத்தில் நம்ம வந்து எவ்வளோ வேணால் போட்டு இதை வந்து அடிக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து பிஞ்சே போகாது இந்த மாதிரி ஸ்லிப்பர்ஸ்லாம் ஸோ இதெலாம் வந்து ரொம்பவே மேண்டட்டரியான ரப்பர் ஸ்லிப்பர்ஸ் இங்கே ஒரு ஒரு ஆங்கர் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து இருக்குது அண்ட் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடும் நிறைய பேலே ஷூஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்ட்ரைப்ஸில் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ரொம்பவே தின்னான ஸ்ட்ரைப்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் திக்கான ஸ்ட்ரைப்ஸ் வரைக்கும் அண்ட் இந்த பூ வந்து மேண்டேட்டரியான எல்லா ஷூஸ்லேயுமே வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதிலே நிறைய கலர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அவங்க கண்ணு முன்னாடி தெரியும்
மனித இந்த பாண்டேஜ் வெஜ்ஜஸ் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து ட்ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இதிலே நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு கலர் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் ஹீல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பிளாக் ஹீல் வந்து டார்க் ப்ளூவில் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி வந்து செல்வார்க்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரிலாம் ஒரு வெஜ்ஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது வந்து ஆக்சுவலி எஸ்பெஷலாக ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது நம்மளோட ஹோல் ஃபீட் வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி ஒரு வெஜ் தான் அது அண்ட் வந்து இது வந்து ஆலன் சோலி பிராண்ட்லேருந்து இவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பிராண்ட்லேயே நம்மளுக்கு வந்து ஷூஸும் வந்து இவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ரெட் பிளாக் அண்ட் வந்து இந்த மாதிரி லோஃபர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒயிட் கலர் சாண்டில் கலர் அண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டட்ஸ் வெச்ச ஷூஸ் கூட கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ஸ்டட்ஸ் வச்சதுனா இப்போ வந்து ரொம்பவே ஃபேஷனாக ட்ரெண்டில் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இந்த மாதிரி ஸ்னீக்கர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்னீக்கர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து செம்ம கூலாக ரொம்பவே ஃபேஷனபுளாக இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆஃபர்ஸ் கூட போய்கிட்டு இருக்குது இந்த ஸ்னீக்கர்ஸில் என்ன ஆஃபர்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு ஷாப் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆஃபர் கிடைக்கும் அண்ட் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட்க்கு ஷாப் பண்ணால் செவன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து ஆஃபர் கிடைக்கும் அண்ட் செவன் தௌசண்ட்க்கு ஷாப் பண்ணால் ஒன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஆஃபர் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய சூப்பர் எக்ஸைட்டிங் ஆஃபர்ஸ் கூட இவங்க வந்து இந்த நியூ அரைவல்ஸில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து இந்த கேட் வாக் செக்ஷன் ஃபுல்லாகவே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்ட்டி வேர் தான் எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மளோட ஃபீட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்கே மட்டும் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஒர்க் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோ கிராண்டாக அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இதிலே நமக்கு ரெண்டு கலர் வெரைட்டிஸும் கொடுத்துருக்காங்க இது அண்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக் வெஜ்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதிலே ஒயிட் கலர் கூட இருக்குது ஸோ இந்த ஒயிட் கலரும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளாட்ஸையும் வந்து நார்மலாக கேஷுவலாக விடாமல் இதிலே வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இந்த மாதிரி ரிங்ஸ் ரிங்ஸாக வந்து வச்சு ஸோ டெய்லி வேர் ஸ்லிப்பர்ஸே நம்ம வந்து ரொம்பவே மாடர்னாக ரொம்பவே ஃபேஷனாக இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து என்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே எத்தினிக் வேர் ஆக்சுவலி நம்ம வந்து ஒரு பாவாடை சட்டை இல்லைனா நம்ம வந்து ஒரு சாரி இல்லைனா வந்து செல்வார் அந்த மாதிரி செட்ஸ்க்கெலாம் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மிரர்லேயே இதை பண்ணியிருக்காங்க இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மிரரில் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பீச்சில் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஃப்ளாட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேட் வாக் பிராண்ட் தான் இதில் இருக்கிறது எல்லாமே அண்ட் இது வந்து மிரர் பீச் அண்ட் சமிக்கீஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்து இவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து இதெல்லாம் பார்த்தாலே அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து இந்த பீச் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வந்து நார்மலாக இப்படி போகிற மாதிரி பீச் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த பிராண்ட்லேயும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃபர் வந்து இவங்க வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் மெலங்கியில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எத்தனிக் வேர் தான் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் ஆல் த நியான் கலர்ஸ் நியான் கலர்ஸோட சம்கீஸ் வந்து இதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பீச் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கட் ஒர்க்லேயே வந்து ஒரு ஸ்லிப்பர்ஸ் ஒரு வெஜ்ஜர்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம நிகழ்ச்சியோட இந்த செக்மெண்ட்ல பார்க்க போறது ஒரு ஆசனம் இந்த ஆசனம் பண்றதுனால பேக் பெயின் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் அடிவயிறுல இருக்கிற பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் பெட் சர்க்குலேஷன் எல்லாமே வந்து ரிலீஃப் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க வாங்க இது என்ன ஆசனம் எப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் யோகா ஆசனாஸ் ஒன்னு ஒன்று பண்ணும் போது சில பேரால சில ஆசனாஸ் முடியாது அந்த சமயத்துல அதோட அல்டர்னேட்டிவ் ஆசனாஸும் இருக்கும் சேம் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கறது சில பேரால நின்னுக்கிட்டு ஒரு கால மேல தூக்கி இருக்க முடியாது அந்த பட்சத்தில் என்ன பண்ணலாம் அதை பழுத்துக்கிட்டு ஒரு வாட்டி நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களோட மைண்ட் செட் உங்களோட பாடி பேலன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறமா நீங்க நின்றுக்கிட்டோ அதோட ப்ராக்டிஸும் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆசனாஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு பேர் சுப்த பாத அங்குஷ்ட
கற்றுக்கிட்டு காலை மேலே நீட்ட போகிறோம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களோட அடி வயிறு பகுதியிலையும் உங்கள் பாடி சுருங்கும் போது மேலாப்பில் அப்போ உங்களோட இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் அதாவது அடி வயிறு பகுதியில் இருக்கிற உறுப்புகளுக்கு கரெக்டான ஒரு சீரான ஒரு பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸும் இருக்கும் ஒரு பாடியில் எவ்வளோ வாட்டி கரெக்டாக ஒரு பிளட் சீராக பாயுதோ அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனுக்கு பிரச்சனையே இருக்காதுன்னு தான் சொல்லுவோம் சீராக பாயில் இல்லை ஒரு ப்ராப்பர் ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு போகலைனா தான் அந்த உறுப்புகளுக்கு பாதிப்பு அடைகிற வாய்ப்பு ஜாஸ்தி அதாவது உங்கள் முட்டி எஸ்பெஷலி இங்கே பிளட் சர்க்குலேஷன் தண்ணியோட ஸ்ட்ரென்த்து கரெக்டாக ஃப்ளோ ஆகாத பட்சத்தில் தான் முடி முட்டி வலி நிறையவே இருக்குது இந்த மாதிரி முட்டி வலி எடுக்கிறது இடுப்பு வலி எதுக்கு எடுக்குதுன்னா அங்கே கரெக்டான ஒரு பிளட் சர்க்குலேஷன் இல்லை ஒரு ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ் இல்லை மூமெண்ட் நிறைய இருந்துகிட்டே இருக்கணும் மூமெண்ட் இல்லைன்னா தான் பிரச்சனையே அங்கே வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம சுப்த பாதங்குஷ்டாசன் எப்படி பண்ணலான்ட்டு பார்க்குறேன் உங்களோட மேட் லென்த்துக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் படுத்துக்கோங்க படுத்ததுக்கப்புறமா மெதுவாக உங்கள் ரைட் காலை தூக்கி முன்னாடி இழுத்து பின்னாடி ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் ஒரு வாட்டி ரைட் காலை முன்னாடி நீட்டுங்க கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ லெஃப்ட் காலை மெதுவாக தூக்கி ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் முன்னாடி இழுத்து ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறமா சுத்த பாதம் குஷ்டாசன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ரைட் காலை ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா உங்களோட ஆள் காட்டி விரல் அண்ட் மிடில் ஃபிங்கரை வச்சு காலில் இருக்கிற கட்டை விரலில் பிடிச்சிக்கோங்க மெதுவாக தூக்க பாருங்கள் எனக்கு லென்த்து முடியலன்னா இவ்வளோ தான் பிகினஸால் முடியுதுன்னா அந்த அந்த பொசிஷன்லேயே இருந்து மூச்சு உள்ள வெளியேன்னு வாங்க பாருங்கள் உங்களால் முடிஞ்சுன்னா உங்கள் கால் ஸ்ட்ரைட்டாக போகும் முட்டி வளையாது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் மூச்சு உள்ள வெளியே அண்ட் ஸ்லோவாக நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னால் நிறைய நேரம் இந்த கட்டை விரலை பிடிச்சிக்கிட்டு இழுக்க முடியல ஆனால் எனக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட ஆங்கிள் அதாவது கால் கொழுசு போடுற இடம் இருக்கு இல்லையா அதை இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு ஸ்ட்ரைட் பண்ணி பிடிச்சிக்கிட்டு பாருக்கல மூச்சு உள்ள வெளியே மூச்சு உள்ள வெளியே அண்ட் மெதுவாக உங்கள் கால்களை நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் மெதுவாக காலை கீழே இறக்கி ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் இப்படி டக்குன்னு போடாதீங்க போடும்போது உங்களோட ஹீலில் வலி ஏற்படும் ஸோ அது உங்களுக்கு நல்லதுக்கு இல்லை பைபோஸ்னால் லெஃப்ட் சைட்லேயும் பண்ணுறது ரொம்பவே அவசியம் இப்போ மெதுவாக உங்கள் லெஃப்ட் காலை எடுத்து உங்களோட லெஃப்ட் கையை வச்சு உள் பக்கமாக வச்சு உங்கள் ரெண்டு விரலை வச்சு கட்டை விரலில் பிடிச்சி தூக்குங்க மெதுவாக தூக்குங்க மெதுவாக தூக்கும்போது இங்கே வலி ஏற்படும் தூக்கும்போது வலி ஏற்பட்டுச்சுன்னா வெயிட் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறமா மெதுவாக நீங்கள் தூக்கலாம் இன்கேஸ் உங்களால் தூக்க முடியலன்னா உங்களோட ஆங்கிளை வச்சு மெதுவாக தூக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி தூக்கி நிறுத்தி மூச்சு உள்ள வெளியே வலிக்கும்போது ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிங்களா இல்லைன்னா மூச்சு உள்ள வெளியே மெதுவாக கால்களை கீழே இறக்கிடலாம் அண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மெதுவாக மேலே வந்துடலாம் ஸ்லோவாக நம்ம இப்போது சுப்த பாதம் குஷ்டாசன் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி ஆசனாஸ் பண்ணும்போது நிறைய இடத்துல வலி ஏற்படும் வலி எங்கெல்லாம் ஏற்படும் அதாவது உங்களோட த தொட பகுதியில் தான் ஜாஸ்தி வலி ஏற்படும் அண்ட் முட்டியில் ஏற்படும் காஃப் மசிலில் ஏற்படும் நாள் பட நாள் பட அந்த வலி போயிடும் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த பர்ஃபெக்ஷன் கிடைக்கும் அங்கே சீரான பிளட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்கும்போது பிரச்சனையே வராது 